Tony, tú te enamoraste de ese hombre, ¿eh? ¿Qué importa si yo estoy enamorado de Olegario? ¿Qué importa? Lo importante aquí, Vicky, es que si Olegario se casa, yo pierdo todo lo que tengo. Vicky, Lisandro es un hombre de confianza. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque yo hablé con él. ¿Qué? Sí. Mira, yo necesito saber quién es esa mujer. Yo necesito conocerla. Yo necesito quitarla del medio. Y tú estás dispuesta a hacer cualquier cosa, Tiffany, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero sí, lo que sea. Bueno, quédate tranquila. Porque con Lisandro puedes contar para lo que sea. Cuando digo cualquier cosa, Tiffany, es literalmente cualquier cosa. El reino de Dios proporcionará beneficios terrestres incomparables, logrando todo el bienestar que Dios proponía originalmente que su pueblo disfrutase en la tierra. ¡Oh! Entonces hay que morirse para poder disfrutar de todo. No vale, así no se vale, no. Mira, Sagrario, ¿cómo te fue en tu primer día de trabajo? Bien, bien, chico, chévere. Uh -huh. No me gusta esa carita. El tipo se propasó contigo, ¿verdad? No, vale, no, que va. El tipo es tremendo caballero. Y luce de un buen... ¡Ajá! ¡Lo sabía! El tipo está bueno, ¿verdad? Por eso es que estás encantadísima de trabajar ahí. Mi hijo, pero ya está, ya está. El tipo está bueno, ¿y qué pasa? Uno siempre ve tipos buenos, uno los ve claro. y ya está. Pero es que mi mujer no tiene que estar viendo a nadie. Para eso estoy yo aquí. No, hombre, vale. Mira, el tipo es el que me va a pagar el 15 y el último y más nada. Y para eso yo voy a su casa. Si está bueno o no, no es problema tuyo, Rosario. Pero es escuálido y golpista. Sí, es escuálido y golpista. Porque si tiene real para pagar una cachifa, es escuálido y es golpista. O sea que toda la gente que tiene la vida así medio resuelta a punta de echarle pichón es escuálida y golpista. Mire, escuálidos no son porque están bien alimentaditos. Y haga memoria a ver quién fue el que puso los golpes de estado de moda en este país. Mira, respóndeme lo que te pregunté. Ah, ¿El tipo pues. está o no está bueno? Mira, tú sabes cómo es la cosa, que yo no voy a permitir que tú me digas eso, chico. Sí, es escuálido, golpista, fascista y todo lo que termina en ista. ¿Sabes cómo es la cosa? Que esas revisticas que usted está leyendo le pasan solamente por la vista. Porque no le pasan ni por la mente ni por el corazón. ¿Usted no ha escuchado eso de que... Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, mi amor. Pero yo no soy Dios. Así que sí, es golpista. ¡Ay, no! Así no se puede comer en paz, ¿vale? Mira, epa, ven acá. Respóndeme lo que te pregunté. ¿El tipo está o no está bueno? Mira, Rosendo, ¿cuál es tu preocupación si el tipo está bueno o no está bueno? ¿Lo vas a invitar a salir? ¿Cómo? Respeta que yo soy un hombre, chica. Respeta. Respóndeme lo que te pregunté, ¿vale? ¡Sagrario! Te digo yo. Ajá. Ahora tú también me vas a chalequear. Yo. Yo. Viendo la cara. Y vamos a hacer un fiesto, mamá, ya tú vas a ver. Nos vamos a jugar en champaña, en whisky, tequeño, bolita de carne, panadita de cazón. Y todo eso nos vamos a jugar, mamá. O sea que para ti fiesta es comedera. Of course. Yo estoy un feliz viejita. Ay, mi amor, se te nota. Tan bello, sí me gusta verte así. Oye, yo sabía que tú querías a Paulita, pero no sabía que era para tanto. Bueno, yo te lo dije, que la primera vez que yo la vi, yo dije, esta mujer va a ser para mí. Sí, es verdad que tú lo dijiste. Hay que ver que tú eres bien insistente. Si tú logras cualquier cosa de una mujer, porque ella hasta hace poquito te estaba sacando el cuerpo. ¿Tú estás seguro de ello, mi amor? ¿Estás seguro? Que ella dijo que sí, no por convencimiento tuyo, porque la, 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 la presionaste. ¿Si se arrepiente? No, hombre, chica, que se está arrepintiendo esa. Además, yo me encargo que no se arrepienta. Ajá. Y tú te vas preparando para tener nietos porque te vas a llenar esta casa de muchachitos. Vas a tener uno por año, uno por año hasta el 2021. <risa> <risa> ya tú vas a ver, mamá, que vamos a ser muy, muy felices. Ya tú vas a ver. Amén, Amén. Eso lo escribo yo hoy. Dios te oiga. Ay, Chaco. ¿Qué pasó? Casi que se nos va. Ajá, hombre, que se va a estar yendo ese muchacho para ningún lado, chica. Ni que tuviera con qué. No, tú vas a ver. Tú vas a ver que esos van a vivir años aquí con nosotros. A lo mejor. Pero crecieron rapidísimo. Sí, señor. ¿Cómo fue que nosotros no nos dimos cuenta? Ah, pues. 
Ay, casi que se casa, chacón. Mm, y ojalá se nos case también pronto, Paula C. ¿Y Dulce ya se enamoró? Mire, a mí no me toca ese tema, yo No me toca ese tema. Que esa muchacha es una niña, enamoró. Está bien, está bien, sigue creyendo. Pero ella también creció. Sí. Ay, viejo. Tú sabes lo que más me duele de ser ciega. Uh -huh. Es que más nunca le he visto su sonrisa. Uh -huh. ¿Verdad, mis pobres hijos, más nunca? Pero, bueno, yo me la imagino. Pero no se la he visto de tanto tiempo. Sí, ya bueno. ni me acuerdo cuándo fue la última vez que los vi. Sí. Ahora deben estar cambiados, distintos. Deben tener caras de adulto y yo no se las conozco. Sí, pero les conoce el corazón, que es más importante. Eso las conoce. Sí, ya lo sé, ya lo sé, Chacón. Ay, Chacón, ¿tú crees que nosotros lo habremos hecho bien? ¿Ah? Ellos... Sí. ¿Sabrán ser felices así como nosotros? ¿Ah? Sí. Sí, a lo mejor el camino se les ha puesto un, un poco torcido, pero, pero ellos son honestos, vieja. Son honestos, son trabajadores, son buenos. Sí. sí. A veces han metido la pata. Ay, como, como Paulita, por ejemplo, que... Bueno, ha hecho cosas malas, pero... Pero bueno, ya salió, ya salió. Y estoy seguro de que de ahora en adelante va a hacer las cosas bien. Ah, además, además, ¿quién, quién no se equivoca? ¿Quién no se equivoca? Ay, 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 ese viejo mío tan bonito. Ay, tan comprensivo que está esta noche. ¿Verdad que sí? Está comprensivo, viejo sí, sí, sí. Bueno, sepa que usted vea. Ajá. Que yo no soy tan bruto así como tú crees. No, oh, yo sé, mi amor. Tú lo que eres es pura bulla. ¿Usted cree? Sí. Deja la cosa, que no estamos para eso ya ahorita no. No, no, 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 no. No, Matar. Rodolfo, déjame en paz, vete de aquí o voy a llamar a la policía. Ay, Verónica, te equivocaste de meterte así conmigo. No te voy a dejar vivir. Palemario. Dale, ¿cómo estás? Bien. ¿Me das mi fresquito, por favor? Sí, te lo tengo. Te bien trae y te lo preparé. Uh -huh. ¿Y Magali no ha venido? Sí, por ahí anda. Por allá atrás hablando con un cliente. ¿Sí? Sí, allá está en el fondo. Ay, pues tendré que interrumpirla, mi amor, porque tengo que hablar con ella. ¿Dónde está? Allá atrás. Búscala. La busco. Ah. Diciendo, yo no ficheo aquí. Yo Ajá. soy la que lleva las cuentas, que llevo la caja. Es que yo estudié contaduría, ¿me entiendes? Yo no ficheo para nada. Sí, pero me imagino que. Oye, tú conoces bien el trabajo, el funcionamiento de todo esto. Por supuesto que sí, muñeca. Mira, aquí la idea es sacarle la plata a los hombres, a libertarlos para que gasten, ¿me entiendes? Si tú pides champán, ellas van a tomar refresco. Y si pides un whisky, mira, volteadito, te lo tiran al piso, se lo echan una mata. ¿Tú sabes cómo es? Sí, bueno. Tácticas, ¿no? <risa> Pero, ¿tú crees que yo pueda hablar con una de esas muchachas? Sí, pero es que vas a tener que darle champaña, porque ¿sabes que ya no están aquí de ociosas? 
Aunque, ¿sabes qué? La que te puede funcionar es la Susi. Ella es la más veterana del lugar, la que más gana y la que más te puede ayudar en lo que tú quieras. Claro que no ha llegado. Mario, yo me tengo que ir. Recibí una llamada de mi casa y hay una emergencia y me tengo que ir, ¿sí? Bueno, y entonces, prodigio, ya me tienes harto. Lo único que has traído últimamente es puros problemas. Así que a mí me importa un pito tu emergencia. Entonces, bótame, Mario. ¿Ok? Bótame. Bueno, ya está, adiós, me des. Tampoco te pongas así, chico. Bueno, Nere, ¿cómo quieres que me pongas, chica? Yo tengo años creyendo que yo soy tremendo papá para Nixo y ahora resulta ser que el muchacho se me presenta con una lista de este tamaño de puras quejas contra mía. Bueno, pero te lo puso facilito, Dios me des. Porque ya él te dijo. Ahora tú lo que tienes que hacer es, bueno, empezar a portarte como un papá. Sí, ¿verdad? Fíjate, Nera, ¿tú sabes qué puedo hacer yo? Con estos reales, chica, yo, yo, yo puedo, este, qué sé yo, o sea, de repente comprarle el uniforme ese de béisbol que él quiere, ¿verdad? Un bate de esos de, que dicen Andrés Galarraga, que él le gusta burda Andrés Galarraga, o un, bat, un guante, un guante eso así grandotote, así, tipo grande, liga burde fino, ¿qué te parece? <risa> Ay, Catire, ven acá, mira. Todo eso está muy bien. Pero fíjate que lo más importante no es el uniforme y el bate, sino que vayas a todos los entrenamientos, que vayas a todos los partidos, ¿entiendes? ¿A todo? Pues claro, Dios mío. De eso justamente se trata ser papá. Bueno, ok. Está bien, nena. Si tú quieres que yo presente ese examen, yo lo voy a hacer. Pero no vas a ser tú la que me va a corregir el examen, no, señor. Va a ser el mismo Nixon. A partir de mañana, nena, yo me encargo del asunto ese del béisbol. Lo voy a llevar todos los días al asunto ese del béisbol. Y no solo eso. Le voy a revisar las tareas, voy a ir a las juntas esas que hacen de padre y representante en el liceo. Lo voy a hacer todo, negra. Lo voy a hacer todo, mi amor, para que tú no tengas ninguna excusa. Para que tú sepas que yo sí voy a ser un buen papá. Porque, negrita, mi amor, de aquí a diciembre, tú y yo estamos pariendo un muchacho, mi negra. <música> Cuéntame, ¿y tú crees que lo que tú hiciste fue lo correcto? No sé, papelón, ahí está el problema, no sé. Pero dime tú qué voy a hacer, negra. O sea, te acabo de contar, está esperando un hijo, negra. O sea, la mujer va, va a parir, pues. Yo tengo que hacer algo, negra, tengo que rehacer mi vida, tengo que empezar de nuevo, chama. Bueno, sí, yo sé, pero, chama, deja la torre. Además, chica, tu olegario no lo quieres. Lo que pasa es que tú quieres salir de un trapito de, de, de sacarte la espinita, Yo chica. Sé. Y me parece, Chama, tremendo error. Sí. Mira, a ver, Pani. Estas jevas nos pueden ayudar. No, Ana, pero que vamos a estar hablando con papá Paula. Sé de eso. Tranquilo, vale. tranquilo. Eh, hey, papanita, ¿cómo está la cosa? Bueno, bien. Hasta que tú llegaste, mijo. Sí, chica, tranquila, vale, Taima, panita. Yo solamente te quería hacer una pregunta. ¿Verdad, pega? Vale la pregunta ahí, pues. Ah, sí. Y por, porque yo. Y tú eres de la encuesta, papá. Mira, Chama, ¿sabes qué pasa? Que el pana pegado eh, está trabajando en, en una encuestadora, ¿ves? Uh -huh. Sí, tú sabes, esa encuesta para saber si el presidente gusta o no gusta, ¿tú me entiendes? Entonces, al pana le mandaron a hacer una encuesta uh -huh. para saber qué opinan las Eva de los strippers, ¿tú me entiendes? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan ustedes de los strippers? <risa> <risa> Me risa y tal, ¿no? <risa> ¿Qué le pasó a este? Chau, de los strippers. ¿De los strippers? Este. Bueno, que son unos tipos que están buenísimos, pienso yo. Y bueno, finalmente lo que Dios te dio, mi amor, que San Pedro te lo bendiga. Eso es amén. Claro. <risa> Aunque francamente, chama, yo sinceramente pienso que con esos cuerpazos que se buscan otro trabajo, chama. Eso es lo que hay, panita, eso es lo que hay. Si lo que hay es eso, eso es lo que hay. Ah. Bueno, eso es lo que hay. O sea, yo me refiero a lo siguiente. Ya va, mira. Si eso es lo que hay, ¿verdad? Si eso es lo que hay, uh -huh. 
Entonces, a mí no me parece que sea un mal trabajo, ¿verdad? No, bueno, mal claro, trabajo. Claro que no. no es mal no, trabajo, no, total. Es trabajo. Mientras trabaje la gente, no importa. Claro. Es más, mira, como dice Mamá Santa, Dios te da un tambor y tú buscas a quien te lo toque, mi amor. Sí, eso es. O sea, que cada quien hace con su cu cuerpo lo que quiere, ¿verdad? Sí, bueno. Te voy a decir una cosa. A mí lo único que no me gustan los strippers es que tarde o temprano, amiga mía, terminan bailando en un bar gay. Claro. <risa> Déjame decirte una cosa. No, no, yo no tengo nada en contra de los gays. Pero, mamita, ¿sabes qué es triste? ¿Qué? Dársela de macho y terminar para vivir de pelarle el que te conté a los otros machos. Ay, qué Ay, tal. Ay, no, no, patético. Es no, más, no, en resumen, no nos gustan los estrictos. No, no te soy. Como, como Brian, chavo, y el la doble. Brian, chavo. No, 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 me tiene seca, chico. Si me hubiera respondido la primera vez, ya te estuviera haciendo la segunda pregunta. Dime, ¿el tipo está o no está bueno? Sí, chico, el tipo está bueno. Pero bueno no, es que el tipo está buenísimo. Pero no es mi tipo. Sí, ¿quién quita si después de verlo todos los días empieza a ser tu tipo? Ah, sí, ese cuento me lo conozco yo. No, sí, no, ajá. ¿Tiene real? Claro que tiene real, si es golpista. El tipo lo que tiene es preparación, y como el tipo tiene preparación, tiene una casa bien bonita, más nada. Y bueno, no sé, yo me imagino que debe tener un buen sueldo. ¿Cuánto gana? Tú eres loco, chico. ¿Tú crees que yo estoy haciendo una auditoría al tipo? Yo le estoy limpiando la casa, haciéndole la comida a los muchachos, eso es todo. No sé, es un ejecutivo y trabaja en la empresa donde tú trabajas. ¿Ah, sí? ¿Trabaja en las empresas de Luján? Me va diciendo ahorita, me invito, ¿quién es? Tú eres loco. Será para que tú le empieces a montar una cacería al tipo. No, vale, mira. Ese señor es un señor decente, trabajador, que necesita a alguien que le ponga orden en la casa y le cuide a los muchachos. Eso es todo. Y para eso yo voy para allá. En todo eso tienes razón, pero que es decente y trabajador. No, señor, mi amor. Porque en esa empresa los únicos decentes que hay son mi hijo, el señor Chacón, Paula C. y Olegario, que, que es un santo, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Del resto no, porque tú crees que yo no sé que son golpistas. Si yo le he visto las pintas, los carrotes que tienen, ¿tú crees que yo no sé? ¿No? No hablo más con ustedes, porque entre la fanática que me tocó por suegra y el loquito que me tocó de marido me van a mandar directo al psiquiátrico. ¡Fanática yo! ¡Loco yo! ¡Yo fanática! Ah, porque ahora estás trabajando en un departamento nueve, entonces la vienes a decir mamarracho de este loco, ¿verdad? No. Claro, porque para otro tipo está bien bueno, entonces lo ves a uno. Porque no la puedo poner en un ¿Y eso qué fue? No sé, pero me chorrié. Bien, ¿Y en cuanto pude, señora Tiffany. Dígame a qué se debe tanta prisa. A lo que hablamos, que averiguaste la mujercita. Mm -hmm. Bueno, como le dije, estoy averiguando. Y eso lleva su tiempo. No, 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 no. No tengo tiempo. Y ahora mucho menos. Dime cuánto necesita para desaparecer a esa mujer hoy mismo. Caramba. Pues, eh, según la prisa que usted tiene, eso puede costar muchísimo dinero. Dime cuánto es, yo pago. Eh, ¿Cuánto es qué? ¿Cuánto es que tú estás pagando aquí a Iberio? Bueno, ¿y entonces? No me vas a decir. A cuenta de que tú le haces un cheque a Liborio. Lisandro. Se llama Lisandro. Me hizo el favor de ir a renovarme el pasaporte y pagar los impuestos de mi carro. Y bueno, yo estoy pagando por el servicio, yo no le veo nada de malo. Pues yo sí le veo mucho de malo, porque este señor recibe un sueldo como jefe de seguridad, no como motorizado. Pues vas a tener que aumentar el sueldo, Legario. Porque fíjate, Lisandro tiene que redondearse la quincena haciendo las veces de gestor. Mira, Flaca, eso no es asunto tuyo. Y además, esto no son horas. Y tú, no te quiero ver en mi casa a menos que sea yo el que te llame. Amigo doctor, y por favor, no hay necesidad de molestarse. Doctor, mire, yo iba saliendo en este momento. ¿Sí? Doctor, eso, doctor, ay, pero qué patético. Lisandro. Bueno, vete, vete. Mañana en la oficina hablamos. ¿Mm? Está muy bien, señora Tiffany. Mañana le digo cuántos son mis honorarios por, por la gestión. Sí, permiso. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Lo de patético no me gustó, flaquita. En cuanto a ti, Paula C., otra vez me caíste en las manos. 
¿qué haré contigo ahora? ¿Meterte presa? <ríe> no. ¿Y si pienso otra cosa? Ay, Paula C. Cada día tu vida se parece más a una telenovela. Mira, ok, anota ahí este pequeño, porque el matrimonio pequeño. sin tener, Eso mi amor, correcto, mi hay amor. que comprar el queso nada más, porque ya la masa viene lista de la panadería, este. yo lo armo, yo lo armo. Pero yo compré queso en el mercado, sí. vamos a hacer bolita de carne también, ¿no? Sí, 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 bolita, bueno. así a María Sofía le encanta, no, tan bolitas de carne. Ay, ¿por qué vamos a brindar? No, yo tengo lo de la caña lista, tranquila, anota ahí, caña sí, lista. Sí, caña lista, tiene mucha caña lista, mi amor. A nadie se le ocurrió que había que alquilar copa, porque por más que sea, aunque venga nada más la familia, aquí no hay tanta copa. Mamá, mamá, aquí no hay copa. No tranquila, no. que el prodigio se está encargando de eso. Ah, bueno, ah, entonces, ¿cómo hay para lista? Copa, con copa, copas listas. Copa prodigio. Copa prodigio, esa que vas a ver. Que ellos también van a poner, mi amor, porque se casan los dos. Ay, casi, que dame un abrazo. Qué emoción que te casas. Qué nervioso, pana. ¿Estás nervioso por qué, mi amor? Estoy casando, pana. Eso es sabroso casas así como estás tú, mi amor. Enamorado. Porque están enamorados, me parecen dos tortolitos. Mira, eso es un ticket directo para la felicidad, casi. Tú Exacto, pana. Enamorado, Pablo. La Una persona que es. Así es que vale la pena. Porque si no, eso debe ser como un ticket directo para la tristeza, ¿no? Casarse así sin, sin estar enamorado, ¿no? Ajá, entonces yo compro Ajá, el platos, queso. platos y vasos. Y Ajá. servilleta. Servilleta también. No, mi vida, yo tengo que ir donde mamá santa. Imagínate, esa gente se están echando la boda encima. Yo tengo que ayudar en lo que sea. Bueno, mami, yo voy a, a pasar a ver lo del vestido y después sigo para allá, ¿te parece? Ok. Chévere. Para eso, pero dime una cosa. ¿Cuándo piensas tú hablar con Cacique y contarle de la existencia de tu hermana? Ay, mamá, eso ahorita no importa. Claro que importa, María Suspiro. Tú te vas a casar con él, vas a ser su esposa. Y no deberías ocultarle eso. No deberías empezar una relación de matrimonio con una cuenta pendiente. Ay, no, mami. Yo, yo no le puedo decir nada antes de la boda. Capaz y me la suspende y todo. No. Yo eso ya lo tengo todo pensado. Yo... Cuando estemos de lunita de miel, así, felicísimos, abrazadísimos, yo me siento con él, le doy cuatro besos y le cuento todo. ¿Tú estás segura, María Suspir? Sí, claro, mami. Bueno, tarde o temprano él, él se tiene que enterar de todo. Uh -huh. ¿No? Y, y mejor que lo, que lo sepa por mí, antes de que se le ocurra a mi hermanita y me haga esa gracia. Pero antes de la boda, ni una palabra, mami. Ni una. ¿Oíste? Prometido. Ah, vamos a ver este. Es sabrosito, ¿eh? me gusta, parece mentado de carro, ¿verdad? Este, number five. No, no me gusta. Pero yo creo que definitivamente el favorito es este. Ay, sí, este, este, este es el que me gusta, el número tres. Número tres. Bueno, a mí no es el que más me gusta, esta es la verdad. Bueno, pero es que eso no es para que te guste a ti, Tiffany. No, yo estoy de acuerdo con el legario. El tres. El tres. Hay tres, ¿verdad? Tres. Perfecto, entonces todos estamos de acuerdo en que el número tres es el mejor. Ya, pero espérate un momentico. Esto. Yo tengo que volverlo a pasar porque es una decisión muy importante. Ven acá. Mira. Recordártelo. Sí, este. Definitivamente es este. El tres. Bueno, señores, frente a ustedes tienen el nuevo perfume popular del Emporio Luján. El número 3. Bueno, será. Ahora hay que buscarle el nombre del perfume, el diseño del envase, el diseño del estuche y, por supuesto, el concepto que vamos a manejar para el lanzamiento de la campaña. ¿no? Bueno, eso se encarga con ustedes porque ya el nombre lo tengo yo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál propones tú? No, no, esto no es una propuesta, Vicky. Esto es una orden. El nuevo perfume del Emporio Luján se va a llamar Cosita Rica. ¿Cosita Rica? ¿Eh? No. no. Ay, Olegario, tú te volviste loco. Cosita Rica, un perfume de nuestra empresa que se llame Cosita Rica, por favor. Te estás dando cuenta, Tiffany, porque tú eres así, chica. Dime una cosa. ¿Para quién se perfuman las mujeres? ¿Para su hombre no es así? 
¿Qué es lo que quieren tener los hombres al lado? Una cosita rica. Entonces, este perfume va a ser para todas las mujeres que estén bien buenas en este país. Pero tranquilo, no pongas esa cara que cuando te vuelves un golpecito más, yo te lo regalo. Ay, bebé, te imaginas, yo aterrada. Pensaba que eso iba a ser horroroso, así como una convención de recoger lata. Y resulta que no. Cuando llegué allá me di cuenta que había gente como tú y como yo, normalito. Y contando cosas impresionantes, Verónica. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Bueno, al principio llegué furiosa. Y bueno, dije que había llegado allá obligada. Pero, Ay, bueno. pero cuando empecé a contarles todo lo que me había pasado, bueno, me, me puse a llorar y... Y bueno, y entendí que, que sí, Vero. Que yo tengo un problema y que, que, bueno, que no estoy controlando el problema de la bebida. Ay, Wendy, no sabes cuánto me alegro. De verdad, es que ya tú estabas pasada, pasadísima. Y desde hace rato los tenías a todos muy preocupados. Bueno, vamos a ver cómo me va, ¿no? ¿Cómo que te va a ir? Buenísimo. Ay, ¿Cómo más? Ay, a encontrar una matica más lejos donde esconderse. Pero suspiro. ¿Qué pasó, hermanita? Estoy aquí, ¿nos pueden ver? No, Chama, tranquila, que estoy visitica de médico. Yo ya me voy. ¿Qué más, Wendy? Vengo a darte una notición. Me caso en cinco días. ¿Eh? ¿Qué tal, Chama? A pesar de todo lo que tú hiciste, Verónica, me caso. Por supuesto que no estás invitada para la rumba, ¿no? Pero quería que supiera que te fregaste, que sí me caso, que el casi me adora y que, por supuesto, la que ganó Fui yo. No te saliste con la tuya, Verónica. No me pudiste fregar el matrimonio. Me caso con el caso. ¿Te casas? Entonces. Bueno. Pues. Perfecto. ¿Qué quieres que te diga? Me alegro, te felicito y, y espero que seas muy feliz en tu matrimonio. Ay, claro que voy a ser feliz, felicísima, porque él casi me adora. Seguro. ¿Alguna otra cosa, María Suspiro? Es que tenemos que irnos a clase. Sí, sí, otra cosa, Verónica. No se te ocurra ponerte cómica. No trates de venir otra vez a sabotearme mi matrimonio. Porque ya me enteré de todo lo que le dijiste al casi, de que la suspendejera de la boda y todo ese cuento. Pero no, mamita, no lo conseguiste porque ese hombre me adora y lo único que quiere en esta vida es cansarse con esta que está aquí. No te preocupes, María Suspiro, que no pienso volver a interferir en tu vida. La verdad que... Ese día estaba como loca. Estaba furiosa y me puse como bruta. Me puse como tú, pues. ¿Qué? Ah, no, panita, ¿y tú también me vas a venir a insultar? No, yo no me voy a calar esa, mijita. Viene, me trata de tumbar el novio y ahora me tienes que venir a ofender. Es tranquila, María Suspiro. Tú ganaste. Esta historia se terminó. Te juro que espero no tener que volver a verte en lo que me queda de vida. Sí, claro. Tú lo que no quieres es que la familia tuya se baje de la mula conmigo. Pero te fregaste, Verónica. Olvídate de eso, hermanita. Porque cualquier día de esto yo me aparezco en la casota tuya con el maridote mío a reclamar lo que a mí me pertenece. Ay, María Suspiro, haz lo que quieras. A fin de cuentas, a ti lo único que te interesa es la plata de los Luján. Anda, ve, reclámala, gástate esos reales. Pero no te olvides de algo. Tú, la miseria, la llevas por dentro. ¿Qué? No, oh, pana, como tú te atarías. Ya, ya está. Tú, me suspiro, te vas a probar el vestidito de novia, a freír unos pequeñitos, vas lo que te dé la gana. Pero ya, y tú, Verónica, nos vamos. Sí, vámonos. Vete, pues. ¿Qué estás esperando? ¿La foto? No, 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 yo no puedo creer esto. Nicomedes estuviera vivo, Nicomedes se vuelve a morir de asco. Cosita rica. Olegario, por favor, nosotros tenemos una posición en el mercado. ¿Cómo vamos a salir con un perfume con ese nombre tan ordinario, ah? ¿eh? Sí, ordinario, cosita rica. ¿Ordinario? ordinario. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. 
Ya va. ¿Cuál es el negocio de nosotros? Vender perfume, ¿verdad? ¿Qué le vamos a vender a ese mujerero? Que se van a convertir en una cosita rica. ¿Qué hombre no quiere tener a su lado una cosita rica? Cualquiera, a menos que sea un pato y le esté dando vueltas a la laguna. Y últimamente, vale. Esta no es una opinión que le estoy preguntando a ustedes. Yo le pongo cosita rica porque me da la gana y porque resulta que eso es en honor a la mujer que va a ser mi esposa y punto. Bien bello, pues. Resulta que ahora la empresa sirve para que Olegario le eche los perros a la mujercita esa. Epa, epa, Vicky. Mucho más respeto porque la mujercita esa, como tú la llamas, va a ser la primera dama del Emporio Luján. Yo propongo una cosa. ¿Por qué no lanzamos dos variantes? Una que conserve la marca y otra que mantenga el prestigio de la fragancia. Uno que sea más juvenil, más fresco y otro más elegante y así todos quedamos contentos, ¿no le parece? Exacto. Mientras más masa, más masa se borra. ¡Ay, lo logramos, Diego! ¡Ay, qué bueno! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío, bendito, gracias! Dime. Voy a salir ahorita porque tengo que hacer las diligencias de la boda de María Suspiro. Ajá. ¿Tú necesitas algo de la calle? No, realmente no. De verdad, al contrario, si tú necesitas algo, me avisas porque me imagino que no sé, necesitarás un carro para llevar la cerveza o algo de eso. No, <risa> no yo, la orden, ¿no? yo sé, yo sé, Gastón, pero bastante ya estás haciendo con soportarnos aquí. Ah. Bueno, yo me voy, yo me voy. Bueno, y... ¿Estás bien? ¿Qué estás escribiendo? Si se puede saber. No, bueno, estoy aglutinando toda la información que he eh, 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 recabado, ¿no? Yo creo que de aquí va a salir algo sumamente bueno. Bueno, la historia que te dije de las prostitutas y todo eso. ¿Algo bueno de las prostitutas? Ay, no te me vayas a poner moralista ahora. Mira que este es el primero de una gran serie que voy a hacer de la noche en Caracas. Sí. Sí, mira. Los que trabajan en las areperas, los guachimanes, los taxistas y por supuesto las prostitutas, los transformistas, los malandros y todo cuanto deambule en la noche en Caracas mientras el resto de la población está durmiendo. Bueno, lo que pasa es que aquí, este reportaje, aquí específicamente, esto está verde, es que me falta una muy buena información. Me hace falta, no sé, chica, un testimonio como más contundente. Aló, aló, ajá, Fernando. No, yo estoy en eso. Vete preparando un fotógrafo, pues. Ok, sí. Chévere, pues, ya. Uh -huh. y, um, ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Tú no fuiste a entrevistar gente a los bares? A... Sí, sí, yo agarré bastante información. Pero es que hay una mujer que si la llego a encontrar va a ser la revelación de todos los reportajes. Una mujer. Ajá. Qué mujer, chico. No, una mujer así, que parece ser que es muy, muy, muy especial. Le dicen eh, um, la, la Susi. Eso es. Pero lo interesante de todo esto es que ella cambia de personalidad de acuerdo a la necesidad y al estado de ánimo de los clientes. Una vez es, una vez es cubana, otra vez es portuguesa, otra vez es argentina, boliviana. Pero lo interesante de todo esto es que la consigo y va a ser algo fabuloso. Sí, no. A ver cómo te suena esto. Fíjate. La Susi es un ave rara en el negocio. Quizá pudo haber sido una gran actriz, pero solo usa ese talento, ¿verdad? Para atraer a los clientes encandilados por su luz, como una lámpara en la negra soledad del bar. O sea, a mí me encanta. ¿De qué te pare? ¿Prodigio? ¿Ya me está vacilando que prodigio? Eh, mira. Mami, mami, tú... ¿Tú de verdad estás pensando en tener otro chamo? Ay, mira, no, mi amor, no, hombre, qué sé yo, eso es una cosa que se le metió ahora en la cabeza a Dios y, y que yo ni sé qué voy a hacer. Pero ¿Tú te imaginas que, que, qué voy a hacer yo con un bebé? Ay, no, mijita, mi ¿qué pa' nieto? Ay, mamá, tampoco, tampoco exagera, y sí, la viejita. No, mijita, mi si es que yo no lo estoy diciendo por mí, no, lo estoy diciendo por ti, porque tú no te has visto en un espejo. <risa> no, mamá. Mira, mami, pero enseñando la cosa aquí... 
¿Tú de verdad quieres a Dios más así como para tener un hijo con él? Que se lo quiero. Claro. Mamá, porque mira, yo me imagino, ¿no? Que cuando uno decide tener un hijo, es porque quiere a la persona con quien lo va a tener. No lo tiene así por, por tenerlo, porque... Eh, Nixon, es muy temprano porque te pongas tan intenso. El fastidio con mi mamá, No, no, ¿sí? intenso nada. Es muy pertinente, no, déjame, vale, pero si estoy preguntando. Además, mira, yo me pongo a pensar, ¿no? Yo me pongo a pensar. Y si mamá sale preñada y Dios me desea, va, porque tu papá se fue, el mío también se fue. ¿Mm? ¿Y si se van? Y, y hablando de eso, mami, porque tú nunca nos has hablado de eso, ¿eh? Porque tú nunca nos hablas, ah, me lo llamé de porque nuestros papás se fueron, porque no quisieron ser papá de nosotros. Y cabeza a la derecha, al otro lado, brazos y respira, bajas a la segunda, pierna y sutenio, se ve lo fe, árabes, sutenio, primera y gran plie, vamos, aprieta Paula C, vamos, sube, vamos, plie, baja, Marinel y Brian, eso es, sube, más o menos, ok, plie otra vez, gran plie, eso es, baja aquí, aprieta, Sube. Gran plie. Vamos, muchachos, esfuérzate. ¿Qué pasa? Eso es, agarra la pierna. Muy lentamente, cuidado. Sube, sube, sube. Eh, para, para, para un momento. ¿Qué es lo que te pasa, Paula C? Ay, eh, disculpe, profesor, la pasa es que hoy no me siento muy bien. Perdóname, pero por muy mal que te sientas, a estas alturas del trabajo tú deberías de saber lo que es un gran plie, un developé. Y pareces una principiante. Pues sí, lo, lo puedo hacer otra vez. Lo que pasa es que... Bueno. Claro, muchachos, siéntese, repítelo. Eso no es. Ah. Ok, aprieta aquí. Pero bueno, chica, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú eso lo sabes perfectamente, ¿vale? Ay, no sé, María. Pero me parece bruta, güey, ¿qué quiere que te diga? El problema, Paula C. Es que aquí no podemos confiar en gente que a veces amanezca bruta. Los bailarines tienen que amanecer brillantes todos los días. Y especialmente aquellos que quieran ser protagonistas de este musical. Digo, si usted quiere ser protagonista o prefiere ser una del bulto. No, no, no. Si, si, si usted quiere, yo lo repito otra vez. ¿Ah? Permisito. Dígame. Yo podría ayudarla. Adelante. Permisito, mija. Bien. Viste, novata. Bueno, no creo que te lo puedas aprender. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a terminar haciendo bulto. Cuando ustedes vayan a hacer cualquier cosa, ¿eh? sobre todo en esta área, aprieten y el estómago. Tienes que estar una tabla aquí. Bueno, mi amor, mira, a tu papá yo lo, lo quise muchísimo, mi amor. Y, y al tuyo también, me leíto. Sí, yo, yo, yo sé, mami. Imagínate tú, tu papá fue mi primer amor. Uno cree que el primer amor nunca se va a pasar, que nunca se va, que nunca se va a acabar. Pero fíjate que sí, que sí pasa. Y la vida sigue. Sí, mami, mami, pero, pero tú quedaste muy herida. Mami, ¿por qué se fueron? ¿Mm? ¿No nos quisieron? Ay, mi amor, ¿qué es eso? Claro que sí. Claro que sí lo quisieron. Lo que pasa es que yo creo que más grande era el miedo, Nixon. Miedo, mi amor, porque a los hombres no les gusta comprometerse. A los hombres les da miedo cuando, cuando ven la barriga o cuando ven al muchachito en la cuna. Fíjate que yo creo que cuando ven a la mujer con la barriga, comienzan hasta a dudar que ese muchachito sea de ellos. 
Como que si uno anda por ahí faroleando con cuántos hombres hay, eso no es así, mi amor. Yo creo que el miedo más grande que tienen es, es hacer felices. Eso no puede ser. Mm. Es verdad, eso no puede ser. A mí me gustaría que tú nunca tuvieras ese miedo, papi, ¿sabes? Que a ti nunca te dé miedo ser feliz. Nixon, ¿sabes qué? Yo me sentí tan orgullosa de ti ayer, mi amor. <ríe> Cuando le dijiste las cosas que le dijiste a Dios, me Porque hay, hay tantos hombres por ahí que no saben lo que es ser un papá. Y con todo lo que tú dijiste, mi amor, tú tienes tan claro lo que es ser un papá. Y yo creo que tú vas a ser un gran padre, loquito. Pero claro, por supuesto, cambia esa cara de alegría porque no ahorita. <risa> si no te falta. Un de año. <risa> claro, no, cuando me gradué y cuando... Claro, tengo un trabajo bien fino. ¿Y entonces, mamá? Por eso es que tú no quieres tener un bebé con Dios, me desierto. Porque tienes miedo a que se vaya. No, oh, bueno, mi amor, no sé. Es que a lo mejor eso es una ventolera de Dios, ¿me entiendes? Y... Y a lo mejor cuando vea al muchachito ahí metido en la cuna, la arranca a correr. ¿Qué sé yo? La cuestión es que... Yo no tengo muchas ganas de averiguarlo, ¿sabes? O sea, yo no me quiero equivocar otra vez. ¿Qué les parece si nos quedamos como estamos? ¿Ah? Nixon, ¿nos quedamos como estamos? Yo creo. <risa> Evidentemente no puede ser la imagen del producto porque está embarazada. Pero la anterior campaña también la hizo ella y la gente se satura. No puede ser. Pero Vicente, lo de ese producto fue hace casi un año. Pero es. Pero además me van a tomar fotos de la cara, no de la barriga. No, sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Vicente, Vicky. Pero... No, mi amor, porque, porque tú en este momento te tienes que dedicar única y exclusivamente a ese bebé que viene en camino. Nada más. Chico, a ustedes sí les gusta la pistola, vale. Ya yo tengo resuelto lo de la modelo de perfume. ¿Ah, sí? Claro. Mi cosita rica, pues, ¿quién más? Ah, no, pero esto es lo que faltaba. Tú te encontraste una mujer en la calle y decidiste que lleva a ser la modelo del perfume. No, Olegario, esto es demasiado. Mira, Tiffany, no te metas pa' lo hondo. Así sepas nadar porque te puedo ahogar. No te metas con mi mujer. Olegario, como comprenderás... Esto es algo inusual. Conseguir una modelo no se consigue así de fácil, de la noche a la mañana, no. Primero hay que crear un concepto del perfume. Y luego, después de que se haya creado ese concepto, se busca una mujer o una modelo que cuadre dentro de ese concepto. Hermanito, ella cuadra en el concepto. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí, punto. Esa mujer está más buena que come con los dedos, chicos, que te lo digo yo, créeme. Eso es un embrón, no te preocupes, me caso. Bueno, pues entonces habrá que conocerla. Lo digo porque esto no es una decisión personal, es una decisión corporativa. Como no la conocemos. <risa> no la conocen. No, tranquilo, que yo entiendo, perfecto. Yo entiendo, ustedes estén preocupados, pues está bien. Para que la conozcan, vamos a hacer una cena esta noche en la casa y ustedes conocen a mi mujer. ¿En la casa? Uh -huh. Sí, Tiffany, en la casa. Y si no te gusta, te vas. <risa> Sí, sí, esta noche en mi casa. 